Младший лейтенант Зимин, Зимин. Василий Леонтьевич, в бою за родину, проявив мужа свой героизм, был убит. убит. Так точно, 31 декабря Карельский Не надо подробностей Есть. дальше, Борисов. Убит. Алиник. Пропал без вести. Дюмин. Расстрелян. Новиков. Убит. Мертвые мне зачем живые есть? Так точно. Кучков. Красноармеец Кучков Иван Георгиевич. Волховский фронт. Еще кто есть? Никак нет. Пятеро убиты, трое без вести. Двое скончались от ранений. Доложи мне по Кучкову. Боец диверсионного отряда с 10 декабря находится за линией фронта на задании. Уже почти месяц, но в списках потерь его нет. Кучков. Больше никого. Готовьте программу. Отряд находится за линией фронта, товарищ бригадный комиссар. Красноармейца Гучкова Ивана Георгиевича доставит в распоряжение ставки без промедления любой ценой. Есть. Разрешите идти? Выполняйте. Помолчать, захлебнуться дыханием рощи березовой. На ночлег провожая рассвет перламутрово розовый. Посмотреть, как откроют ресницы на озере Лири. И в прозрачной воде окунуться в глаза твои синие. Как же хочется сердцем, душой мне все это обнять. Разве можно у сына отчизны все это отнять? Разве можно у сына отчизны все это отнять? Мне какого целагу поставили неизвестного, я его как повидло по хлебу размажу. Вы, вы извините, но он должен переодеваться. Никто никуда. У нас дуэль, понимаете? Какая дуэль, я не понял. Интеллектуальная дуэль Гамлетов. Девушка, Гамлет был один, а Тела тоже был один. Или я не понял? Все очень просто. Дуэлянты декламируют монолог Гамлета, а комиссия оценивает лучший перевод, понимаете? Ваня, он очень умный человек. Он здесь зря теряет время. Ваш кукла и перход это все глупости. Ума не нужно много. Бокс самый интеллектуальный вид спорта. После шахмат. Знай. Кто быстро думает, тот побеждает. Кто соображает, тот побеждает. Да! А я запрещаю Ивану заниматься боксом. Запрещаю, все. Хватит. To be. Not to be. That is a question. Слышь, пушок, девушка твоя мне нравится. Красивая, резвая. Познакомиться хочу. Разрешишь? Стоишь, не повезло ему сегодня. Не спешите с выводами. Кучков всегда сначала себя подставляет. Это его тактика. Но он имеет коронный удар. Mm -hmm. И обязательно себя еще покажет. Ваня, Ваня, 
пожалуйста, Вики, не поднимайся, Ваня. Ну вставай! Ваня, я тебе запрещаю, Ваня! Общественная работа загружена. А как же? Участвуй. Попробуй остановить, Уважаемые товарищи, занятия по боксу окончены. И сейчас мы начинаем интеллектуальные дуэли Гамлетов. Я приглашаю на эту сцену первых дуэлянтов. Никита Кривцов, Лика Демцова. Товарищи Гамлеты, скрестите свои шпаги. Что благороднее? Стерпеть удары пустой неистого судьбы? Или против моря страданий и невзгод вооружиться? Смерть приблизить и умереть. Нет, нет, уснуть, не более. Ха! Чтоб осознать, что лишь во сне мы заглушаем муки сердца, которые в наследство Ха! слабой плоти достались. Оценки Лики Земцовой. Студент третьего курса физико-механического факультета, обладатель почетной грамоты Академии наук СССР Никита Кривцов и его визави, известный боксер нашего района и его однокурсник Иван Гучков. Ваши аплодисменты. Скрестите ваши шпаги, товарищи Гамлеты. To be or not to be, that is the question. With this number in the mind to suffer, the slings and terror of the outrageous fortune. Or to take arms а against the sea of travels. And fight for them to die to sleep no more. Mm -hmm. To fight for the sea of travels. 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 Или, может быть, сразить противоборством, умереть, уснуть и видеть сны, быть может. Вот в чем прелесть, какие сны присняты в смертном сне. Оценки Ивану Гучкову. А как у него с успеваемостью? В общем-то, неплохо. Физика хромает. Будем оформлять Гучкова. А Самый теперь оценки выбор. Никите Кривцову. Передайте ему, чтобы завтра ко мне зашел. Хорошо, договорились. Вы знаешь, если бы ты был отличником, я бы тебя поняла. Но ты худший студент в группе. Худший. Понимаешь, вот я тебя тащу, тащу со второго курса. А смысл? Зачем мне все это нужно? Девушки любят победителей. Просто ты все хочешь сразу. А в итоге все без толку. Билетики брать будем, молодые? По матфизике к экзамену не готов. Термодинамика запущена. Тебя отчислят, Вань, понимаешь? Отчислят. Я с тебя не могу сдавать экзамен. Пьяный, что ли? Или так запросто тебя по мордасам получил? Боксер, боксер. Ой, боксер бедненький. Плохо тебе, боксер. Мне хорошо. Мне никогда не было так хорошо. Знаете почему? Потому что лучшая девушка на свете моя Ты невеста. Что? Не слушайте его. Я давно ее люблю, но никак не знал, как признаться. Ну, мы само собой решится. Него... И вот сегодня она призналась. Я тебе. Она любит меня. Я тебе не признавалась. Ты сказал, не верю. Что ты пьешь? 
Ты сказал, не Нет, я не невеста, товарищи. Я общественный буксир. Подтягиваю его по мат физике. Все. Хватит. Ну, он тебе нравится? Да. Это главное. Берите билетики, мои да, да. Берите билетики. Спасибо. Трамвай не место для, для признаний. Согласен. Лика, разреши назначить тебе свидание. Так, продолжай. Завтра в Таврическом саду на нашей скамейке ровно в семь, без учебников, никакой термодинамики. Согласна? Целоваться мы не сможем. На... Угу. Наша, наша, подождите, подождите, выходим. Извините. Гучко, привет. Тебя что, поезд переехал? А -а -а. Гучков, ну ты вчера сделал его сильно. Да. Пойдемте со мной, Гучков. Куда? В деканат. Должен вам сказать, что я наконец-то смогу вас отчислить. И сознаю, сделая это с превеликим удовольствием. Вы обязаны объяснить, в чем причина. Причина у вас, Гучков. Хвосты с прошлой сессии. Не сдача по матфизике. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Вот познакомьтесь, студент третьего курса Иван Гучков. Коллеги, оставьте нас, пожалуйста, наедине. Гучков Иван Георгиевич. Родился и вырос в городе Демьянске, Новгородской области. Родители умерли от голода. Сочувствуем. Дед дом. Потом рос в семье родственника, сам всего добился. Ну, с прошлым особо отдел разберется, а с настоящим разберусь я лично. Это представитель органов? Лобанов моя фамилия. Я майор разведывательного управления при Генеральном штабе Красной Армии. Тебе уже сообщили, что ты отчислен? Это могло бы сильно испортить твою характеристику, но мы предлагаем тебе учиться в разведывательном училище. Мы по разнарядке обязаны предоставить студента третьего курса. Вот для тебя, Гучков, это будет очень хороший шанс. Выбор был сложный, мы рассматривали много кандидатур. Остановились на твоей. Держи повестку. А можно отказаться? Нет. Решение уже принято. Разве можно отказаться Родину защищать? Идемте за мной. Столько сил отдано. И что, получается зря? Что, трудно было поступить? Да, и поступить, и учиться. Метафизика, сапромат. А теперь что? Теперь взрослая мужская жизнь. Общевойсковая подготовка, спецподготовка, радиодело. Стрельба из всех видов, стрелкового оружия, изучение иностранных языков. Тебе ведь нравится языки изучать, верно, Гучков? Ладно, иди подписывай обходной лист. В 19.00 ты должен быть на проходной. В 21.30 вечерняя поверка. Завтра? Сегодня. Тут на трамвае ехать ровно час, успеешь. А, а можно я завтра приеду? Ровно в 19.00. Причина? Собраться, вещи собрать. Какие вещи, Гучков? Ну, Шифонер с комодом. Слоников мраморных тебе нужно собрать. На салфетке кружевной. Для защиты Родины от внешних и внутренних врагов комод не понадобится. То, что понадобится, Родина предоставит. А боец Красной Армии поклянется до последнего дыхания быть преданным народу, Советской Родине и рабоче-крестьянскому правительству. Ясно? Да. Не да? А так точно, товарищ майор. Еще раз, ясно? Так точно, товарищ майор. Вольно. Земцова видели? Она тебя искала, спрашивала, не видели ли Шекспира с рожей, как у Шейгана. Да ну тебя. Она была в лаборатории. Спасибо. О, Никит, привет. Послушай, Лику не видел? Так, она уехала домой, сказал ты, на Да врешь ты. Да вру-вру, уехал, ничего не сказал. Слушай, трагедия случилась. Конечно, постараюсь пережить как-нибудь. Да ты-то здесь при чем? Проиграл Земцовый, ты представляешь? Меня из института отчислили. Да ты что? Ну да. А то, что с ума ну, сошел? То есть не отчислили, а перевели в разведывательное училище. В армию забирают? Да, вот, повестка. Через час нужно быть в казарме. 
Здорово. А вещи собрали? Здорово. Туда, сюда. Вещи, отвальные, вещи родины пьяные друзья, грустные и подружки. И миску. Послушай, выручи меня. Слушай, отвальный, ты у будешь? У меня сегодня свидание в 7 часов в вторичном саду. С кем? Ну ты у нас умный, догадайся. Догадался. Пожалуйста, передай ей, что свидание отменяется. Про училище скажи. Скажи, что я не смогу с ней видеться, как раньше. Каждый день разлука не смогу. Ну, то есть я хочу ее видеть каждый день, каждую минуту, но не смогу. Разлука ты, разлука. Я что, смешное говорю? Все пташки, канарейки. Послушай, не с Курчатовым поговори, а? Может, поможет? Ты его можешь я уговорить. Такой, Слова найди. Мне мной. бы денек хотя бы еще здесь. Ладно, я сейчас в лабораторию. Может, уговорю сразу. Спасибо. Все. Давай. Все, на этом лекция закончилась. Мы увидимся в следующий раз. Игорь Васильевич, ну, извините. Да. Меня Гучков попросил попросить. Может, получится как-нибудь отсрочить его отчисление? Понимаете, он парень крепкий. Я думаю, что он найдет себя. Найдет себя еще на другом поприще. Вы увидите. Как говорится, служить будет как там по уставу. За свою честь и славу. Свою честь и славу. Может, станет командиром. Ну да. К физике у него способности ведь Конечно. Равно... Конечно. Зачем мы будем да. морочить ему голову, правильно? Правильно. Ну вот и отлично. Спасибо. Угу. Ты чего так хватаешь? Ай, как вкусно, да? А где твой друг? Куда подевался? Позволь, сначала про себя расскажу, а потом про него. Нет. Это же не твое свидание, Никита. Позволь мне сказать тебе, мне нужно что-то очень важное сказать. Я... Я все про тебя знаю. Где Иван? Ика, ты мне очень нравишься. Я давно хотел сказать тебе, что, что я люблю. Ну, мог бы не говорить. Девушки всегда видят, кому они нравятся, кому нет. Это заметно, Никита. Но я могу Нет, хотя... не можешь. И не смеешь. Ты вообще знаешь, что такое любовь? Это не сидеть вот так на скамейке и слова мямлить. Для любви вообще слов не надо. Вот мы с Иваном друг другу ничего не сказали. А я, знаешь, иногда думаю о нем и дышать не могу. Вот это любовь. А все остальное ерунда, Никита. Его из института выгнали. Как? Перевели в разведучилище. Он сегодня на трамвай в казарму уехал. Скоро присяг будет. Что? Как это? Так вот. Тогда я... Тогда я сама к нему поеду. Скажу, что я думаю, как я... Нет. Нет, не поеду. Пусть сам приедет. Если любит, приедет. И хотя бы поцелует. И у отца руки попросит. Может быть, конечно, старомодно, но я на другой не согласна. В конце концов, мне уже 20 лет, и я хочу выйти замуж. А отцу Иван нравится. А говоришь, слов не надо. Вот дурак. Ну какой же дурак? Вот чего ждал? М? Сколько можно было вздыхать? И ни разу не поцеловал. Вот правильно говорят, клоун, да? Клоун. Ну, то да клоун. И что теперь? Тянул, тянул и, пожалуйста, теперь он в казарме, а я здесь. На нашей с ним лавочке. С его другом, воздыхателем. Прекрасно. Так. Я, в принципе, готов был к отказу. Ничего страшного не произошло. Но я буду ждать, потому что ошибки у всех бывают. И не только при решении задач векторной алгебры. 
по ошибке. Какие еще ошибки, Никит? Вали-ка ты отсюда, не до тебя. Я всегда готов по приказу рабочего крестьянского правительства вступить на защиту моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин рабочей крестьянской Красной Армии я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона и всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Строим циклотрон, что-нибудь и поймем. Извините, Игорь, Игорь да. Васильевич, я ошибку нашел в формуле. Да. Ну, прошу, прошу. Товарищи, вот, вот это наше чудо, наш циклотрон. Энергетический барьер, Игорь Васильевич. Необходимо увеличивать диаметр циклотрона. Ну? Или строить второй, чтобы они работали одновременно. Но лаборатория уже почти готова, скоро запуск. Вы понимаете, что это необходимо сделать, чтобы мы могли увеличивать температуру плазмы? Так, так, так. Что? Игорь Васильевич. Ну хорошо, хорошо, извини. Покажи записи. Вот смотрите. Ну смотри. Здесь. Ну, во-первых. Во-первых, корпус не выдержит. Раз. Во-вторых, формула-то некорректна. Нет, нет, это просто научная гипотеза, я уверен, Крицов. Ты не прав. Нет. А впрочем, ну хорошо. Может быть, и надо подумать. Подумаем. Хорошо, товарищи. За мной, за мной, за мной, за мной. Вика, ты слышала? Что? Я в правительство напишу. Придет комиссия, разберется, что к чему. Никита! Да ты понимаешь сама, что это открытие века. Ну, вроде все правильно. А Игорь Васильевич говорит, что неправильно. Надо дождаться запуска, Никита. Не, не буду ждать. Пойду Никита. кое-что проверю. Стой! Никита! Никого. Подожди. Я гений, ты увидишь, Подожди. я повторю, упаду. Ты с ума сошел. Глупости это Сейчас все. Увидишь, какие глупости. Что ты делаешь? Аппаратная подключена к испытательному стенду. Можем проверить, прав я или нет. Ох. Вот мы попали в историю, Никита. Так, слушай. Это я попала, а ты уходи лучше. Я никуда не пойду. Ну уж извини, это мое открытие. Никому не отдам, даже тебе, понимаешь? Какое открытие? Датчики вышли из строя, Никита. Да ты понимаешь, что этого не должно было произойти. А событие произошло, то есть получается, теория-то неверна. На лицо компенсации эффекта литерического запаздывания путем соответствующего снижения частоты ускоряющего поля. Ну, в общем, может быть, выброс энергии громадной мощности. Это же, это бомба, самая сильная в мире бомба, понимаешь? Какой же ты дурак, Никита. Слушай-ка, я Сталину напишу. Ты представь, мы в мирных целях этой бомбой взорвем Эльбруса. Засыпем щебенкой все грунтовые дороги страны. Советский Союз становится самым сильным государством в мире. Вонь больше не будет. Никита! Здрасте. Здравия желаю. Здрасте. 
Разрешите обратиться? Обращайтесь. Мне нужен Кучков. Не положено. Но я его невеста. Поговорите на пять минут, пожалуйста. Не, ну рано еще. Он вон еще и на кросс пробегли. Ну не пробегла еще. На пять минут. Ну зараз будут прибирать территорию. У нас хоть работы до обеда. А потом будет у клубе кино «Загибель орла». Шикарный фильм. Шестый раз я уже смотрю. Ну, пожалуйста. Рядовой гусь. Слушаю. Здрасте. Поклич Гучкова с первого курса. Есть. Гучков. Значит так, я вас на территорию не пущу. Гучкова за территорию не пущу. У заборчика. Ваня! Сейчас поцелуются. Не. Спорим на щелба. Ну давай. Товарищ старшина, разбить. Ты бы целовался с девчонкой, когда на тебя вот так вот три дурни дивляться. А? Так я бы с этого начал. Чего бы ты начал? <свят> ну что, <свят> снимай пилотку. <свят> <свят> Чего она ушла? Не поцеловались, не обнялись. Эх, у меня тоже наречено в Полтаве. Ждет. Вот я пойду в отпуск. Распишемся. Загуляем! Съешь, точно счастливый, покажи. счастливый. Ну. У меня по математике. Едим. Давай. А -а -а. <свят> Жуй. Жуй. <свят> Опа! Куда? 
Подожди. Послушай. Я... Я тебе говорил, что мои родители умерли от голода. Это неправда. Их расстреляли в 21-м году. Я когда паспорт получал, мне повезло. Тогда только начали вклеивать фотографии паспорта. Новое дело. Очередь неразбериха. Написал в анкете, что хотел. Биографию придумал, фамилию. В паспортном столе карта висела. Станция есть такая, Гучкова. И место рождения из той же карты. Демьянск. Город в Новгородской области. Теперь ты все обо мне знаешь. Ну и придумал бы получше фамилию. Что-нибудь героическое или из классики. Нахимов, например. Или нет. Онегин. Иван Онегин. Мне нравится. Но лучше же, чем Гучков. Послушай. Асабис послал запрос из училища. Если он дознается о моем прошлом, мы никогда больше не увидимся. Какой запрос? В Демьянск. А ты там не был никогда. Я родился недалеко отсюда. С нами в доме жил поэт Гумилев. Родители с ним расстреляли. О нем тоже нельзя правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска Напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке. Это 
своих самолетов наши города Житомир, Киев, Севастополь. Мы с огромным удовольствием просим передать этот приз создателям этого фильма. Мое сердце переполнено уважением к героическому советскому народу. Танперский, к вашим услугам. Очень Я родом из Венеции. С родителями попал в Америку лет 40 mm -hmm. назад. В нашей общине многие говорят mm -hmm. по-русски. И нам это очень нравится. Вы посмотрите, пожалуйста. Это мой зет. Стэнли Либер. Он служил как это морским пехотинцем, правильно? Да, да, да. Ага. Эм, в бою с японцами его корабль утонул. Он пропал. Но я думаю, что он погиб, понимаете? Я сочувствую вам. Да, но все-таки, извините, все-таки обратите внимание особое на эту фотографию. На, это, это Стэнли возле нашей синагоги. Но э, здесь наоборот образец подписи Стэнли. Э, год, место рождения. Э, это группа крови. Имена его ныне покойных родителей. Название корабля, где он служил. Вы обратите внимание надпись. Но она по-русски. Стэнли говорил по-русски. Да, он приехал в Нью-Йорк из Одессы лет 10 назад. И толком даже, простите, не успел ни с кем познакомиться из нашей общины. Почему-то уверен, что он, он погиб, понимаете? А, благодарю вас. Я... Спасибо. Держите. Thanks. Я даже не совсем понимаю. А, чего я хочу? А, очень просто. Хочу помочь советской России. Я еврей. Гитлер убивает евреев. В России борются с Гитлером многие. Многие американцы помогают Красной Армии. Да, так. Я продолжу. Я имею ювелирный магазинчик. Я вдовец. Шейла. Шейла. Любимое дитя. Шейла, девушка застенчивая. Я сам выбирал ей жениха, вы понимаете? Ну, Штэнли, родители нет с родственниками, он не очень общается. Ну, такое бывает. Я все расходы взял на себя, в синагоге договорились, назначили дату, тут в Перл-Харбор прилетели. Японцы самым коварным образом напали, ну, вы знаете об этом, писали в газетах. Но Шейла уверена, что он не погиб, что он жив и где-то в лагере для военнопленных его мучают японцы. И он вернется непременно. При освобождении лишь одного небольшого города Волоколамск, наши войска взяли в качестве трофеев 122 танка, 200 орудий и более тысячи автомашин. Отлично. Спасибо. Вы понимаете, вот видите, пиджак дорогой, а галстук дешевый. Вот так работают наши секретные службы. Ой, просто извините, мне уже стыдно. Я... Простите, мне нужно идти. Да, возьмите фотографии. Это раз. Я каждый день в своем магазине, кроме субботы. Субботу я посвящаю Богу. Буду проходить мимо, обязательно зайду. Непременно. Обязательно посоветуйтесь. Обсудите с начальством. Тянуть не следует. Понимаете? Шейла ждет. Хотите, я буду молиться Богу каждый день, чтобы Стэнли вернулся живым. Он полагает, что молитвы ему помогут.
Ну, допустим, это была не провокация. Как он тебя вычислил? Он не вычислял. Я стоял на сцене, активно контактировал с гостями, перемещался по залу. Вот поэтому он подошел. Но ФБРовцы он вычислил сразу. Вот тут ты прав. И ФБРовец побежал за нашим евреем. Что это доказывает? Это доказывает, что нам сегодня снова не спать. Ладно, буду готовить отчет. Отправь. на исходе. Продуктов нет. Потери за последние сутки двое умерших от рам. Восемь человек раненых тяжелые средней тяжести. Отряд преследует немецкая спецчасть. Прожечь огонь не могу. Не имею возможности обогреться. Прошу разрешения выйти в районе фронта. Есть. А -а -а! Стоп. Отставить. Передавай. Приказ понял. Приступаю к выполнению. Фух. Не спать и глаза не закрывать! Не спать! Встать! 20 приседаний! Я же сказал документов не брать! Это не документы. Это фотография невесты. Подыми. Проснулся. Да ты что, солдат? Отряд, слушай мой приговор, данный мне властью. Засмотрюсь в облака, в небо синее над головой. Пролетающий клин журавлей провожая домой. Одолжить был ангела крылья.